Tá ao vivo. Boa é. noite, galera do Insta. Entra aqui, Márcio, para você programar aqui o YouTube. O pessoal compreende aí que a gente está começando mais a live aí. A live, vamos aqui nos últimos preparativos, pessoal, da live de 21 de março de 2021. Um caminho para o sol, 9h42. Só mais uns minutinhos aí que vamos estar começando a nossa live. Vamos falar com o pessoal enquanto a gente está nos últimos preparativos. Karina, beijo! Saudades! E aí, como é que tá Santarém? Curtindo muito? Conta pra gente aí. Galera de Santarém é animada, hein? Tem vontade de conhecer aí Santarém. Parece um lugar bonito. Já ouviu falar, mas Santarém? Onde tem... Não. Tem uma praia lá que é... Diz que tá entre umas 10 mais bonitas do mundo, cara. Do Brasil. É... O povo fala com orgulho dessa praia. Não gravei o nome, não. Mas ela tá bem conceituada aí. Só que é praia de rio. Não é praia de mar, não. Ó, Marcos Kujizak. Acho que eu conheço esse camarada aí, cara. Paulo. É, sobrenome difícil ali. Não vou arriscar, não. Paulo, obrigado aí pela presença. Pessoal todo aí que tá acompanhando aí o nosso projeto. Projeto A. Estamos aí nos últimos preparativos. Entrando também no YouTube agora, 21 de março de 2021, agora 19h44, um pouquinho de atraso. Vamos começar aí nossa live, pessoal, diretamente aí do YouTube, Instagram, Facebook. Pessoal, eu sou Augusto Ramaciotti, poeta, compositor e produtor fonográfico. Estamos com um projeto que nós denominamos de Projeto A. Inicialmente, é, foi as iniciais do meu nome artístico, Augusto Ramaciotti. Fizemos o ar. Mas hoje expandiu, é um projeto que já envolve muitas pessoas. É, e quando eu falo muitas pessoas, são muitas pessoas mesmo. Mas a linha de frente aqui sou eu, o Márcio Tiebô, e o Marcos Kuzijak, que é o nosso maestro. Então esse meu trabalho de poeta e compositor eu faço desde os 9 anos de idade. Se você quer conhecer um pouco do nosso trabalho, você entra lá no www.ar.blog.br. Lá tem toda a minha história, tem todos os trabalhos que eu já lancei, meus dois livros. Então nós já temos uma estrada aí, pessoal. Não aparecemos aí do nada nesse ano de 2020, que foi o ano da pandemia, o ano que eu... E, é, decidi retomar esse, pro, esse projeto junto com meu amigo Márcio Tiebô. Márcio começou a me visitar, estou com saudade de você, vim aqui te visitar, começamos a tomar um cafezinho, eu perguntei para ele, e aí Márcio, a banda Shadow, como é que tá, cara? Começamos a bater papo e falamos, pô bicho, vamos aproveitar essa pandemia aí, porque a arte é fundamental, não sei vocês aí de casa, o que, é que vocês acham? A arte é fundamental? Só arte para a gente segurar a onda dessa pandemia? Ainda mais agora é que estamos em quarentena, sabemos da importância dessa quarentena, mas no momento pessoal eu só estou fazendo a minha saudação inicial. Meu boa noite para todo mundo aí que está em casa, pedindo licença para entrar no lar de vocês, que nós sabemos que é o asilo inviolável de todo ser humano, né pessoal? A pessoa tem que ter a sua intimidade preservada e nós Pedimos licença para entrar com todo amor, com todo respeito, com todo carinho. E quero chamar meu amigo Márcio Tiebô. Grande Olá, Márcio. E aí, beleza, irmão? Como é que tá? Eu sei que você está aí se cuidando e está podendo apertar a mão. Dá um alô para a galera aí, Márcio. Alô, vou tomar minha posição da Isso. esquerda aqui. Entra aí, pessoal. Estamos aí mais uma vez, mais um domingão, na casa de vocês. E para trazer... Um bate-papo legal no início e depois muita música. E o que o Augusto estava falando inicialmente, é sobre esse reencontro e a gente lembrar de trabalhos que a gente fez anos atrás, quando foi da gravação do álbum Caminho para o Sol. É, é sem o Márcio, pessoal, ele aparece lá como assistente, mas sem o Márcio... Nada teria acontecido. Foi uma equipe grande que trabalhou na é, época. Todo e... mundo foi fundamental ali. Todo Eu, o Márcio, João Pinheiro. Todos os músicos, é. todos os, os trabalhadores, o pessoal envolvido 
É igual o jogo de xadrez e dominó. É. Faltou uma peça, não tem como Você jogar mais. Você se é. Então, eu quero lembrar vocês que nós estamos, sim, tomando todos os cuidados. Diana Ribeiro, obrigado. Vai falando aí, Marcos. Mede a temperatura, o pessoal vem com máscara no caminho e tal, para fazer a live o mais segura possível. Sempre foi assim. Pessoal, agora eu quero chamar Marcos Cruz e Jaque, nosso japa! É isso aí, garoto! Beleza, irmão? E aí? E aí? Bom, bom, Tranquilão? Bom. Final de semana, foi bom, bicho? Dá um alô pra galera aí. Bom, a semana tá muito boa, descansamos bastante. Lembrar o pessoal para seguir as redes sociais e as músicas já estão nas plataformas também, né? Esse é o único consciente, ó, que tá com a máscara aí. É, isso é importante mesmo. É, você que tá aí no pessoal, assistindo... O pessoal oriental, você vê que o cara é mais rígido, né, cara? Não, a norma é essa e o cara não clica no bem se né? Não é igual o brasileiro, do um jeitinho é. brasileiro, essa porra, né, cara? Cliquem no compartilhar, cliquem no sininho aí do YouTube pra ser avisado quando tiver novos vídeos, novas... Diana Ribeiro, beijo, obrigado. Vai, completa aí, Marcos. E é, é isso. Você tá com o patrocínio da Adidas, porra? Tá fazendo a da nossa live, cara? Rapaz, é a Adidas, Sim, é... Né? é... Eu tive um patrocinador. <risos> bom, bom, uma é. boa roupa. É. Então, pessoal, e aí? vamos começar, então? Vamos começar. Vamos começar fazendo aqui nossa, é, nosso apelo para que as autoridades brasileiras tenham um pouco de lucidez, um pouco de bom senso. Não sei se vocês ouviram, ouviram, o presidente do Butantan, Marcos, olha a gravidade disso, olha a gravidade disso, é... Marcos, o presidente do Butantan, você já ouviu falar no Butantan, né? Sim, sim. É que desenvolve a vacina, é. o solo antiofísico, né? Brasil, eu acho que todos Ele tomou uma picada lá, o Butantan, né? O, o, aquele também, escorpião, faz aquele solo antiofísico e as vacinas também. Se você estiver falando besteira, cara, que a gente fala que tá. é um improviso, aí você, sim, você claro, dá uma força aí. Mas, mas é parece isso. que é isso. Então o Butantan, cara, mandou, começou a mandar ofício para o governo federal. E o que as pessoas têm que entender? O governo federal, a administração pública, a administração pública não é governo, cara. Não é governo. Você tem entendido a diferença disso? As pessoas não entendem. A administração pública independe do governo, pessoal. Independe do governo. É importante que as pessoas... É, compreendam isso, que saúde pública, ela é essencial e é a administração pública que tem que cuidar, aquele pessoal concursado, tudo bem, o novo governo tem direito de decidir o que é da esfera dele de competência, mas salvar a vida, cara, é uma coisa obrigatória, e eu não entendo por que, que o Ministério Público e as autoridades não tomam as providências que deveriam tomar, e diz que o presidente lá do Butantan começou a enviar ofício lá, para a administração pública, falando, ó, nós temos 60 milhões, nós temos 30 milhões, desde, é, é, parece que é março, março abril, do ano passado, ano passado é. ou seja, nós hoje já poderíamos estar com a população toda vacinada, cara. moral da história é essa, Estaria você bem. tem noção disso? O que que está morrendo 3 mil pessoas por causa da irresponsabilidade de um governo, cara? da irresponsabilidade do governo. Então é importante que as pessoas tenham consciência disso. Você perdeu seu emprego? Você perdeu um parente seu? Você está querendo tomar sua cervejinha e não está podendo sair no domingo? Você é, é, perdeu seu emprego? Você fechou a sua empresa? É por causa desse governo genocida que você está passando esse sufoco? Porque já era para a população brasileira estar tá vacinada? O Butantan disponibilizou as vacinas e esse governo irresponsável não quis vacinar a população. Tem noção do que é isso, Marco? É, isso, né? Porque quantos morreram né, até agora? Então, do país sério, um camarada desse, um governo desse já tinha caído e já tinha ido para o lugar que ele merece estar, né, bicho? Alice, beijo. Então vamos agora um minuto de silêncio em respeito às vítimas aí da Covid-19 no Brasil.
pedindo licença para retomar a live, é, humildemente nós do Projeto A, pedimos licença a vocês para retomar a nossa live, um caminho para o sol, do dia 21 de março de 2021, agora são exatamente 19 horas e 53 minutos, vamos ver quem está falando com a gente aqui? Vamos ver, entrou aqui, ó, Luciene, Alice, ó, é... Diana Franciele, também lá de Santarém. Liga, daqui, a pouco, nossa aí. daqui a pouco e eu vou é a tocar, Saudade. a tocar as músicas aqui, então aguardem só mais um pouquinho. É, e aí vamos estar retomando aí a, a, o nosso projeto, cara. E aí nós ficamos aí muito felizes, né? Que o Lula recuperou os direitos. Direito, sim. Os direitos políticos. Eu vi na internet, não sei se você viu, falando. Se esse cara fosse nosso presidente, eu já estava vacinado, você viu isso? <risos> Mas agora todo mundo... Inclusive ele já está se movimentando nesse sentido, né? Ele ficou e animado, se, né? E se tiver vacina é por causa dele, né, cara? Tá... Porque... É, é o camarada eu... tem um telefonema dele... É um líder mundial, né? Agora você vê a força da dignidade de um homem, né, cara? O cara não cometeu crime nenhum, não roubou nada, tomou a pecha de ladrão para muitas pessoas, né? Porque Sim. você sabe que é uma mentira, né, cara? Contada mil vezes. Você vem lá do nazismo, vem lá do... do de... Até na, na, na União Soviética do Stalin tinha esse, esse procedimento da mentira, né? Muitas Sim. vezes dita. E lá, mas isso começou lá no, no nazismo, você sabe, né? Aquela máquina de propaganda nazista, aquela... Que funcionou. É, aquele jornalismo de guerra. É. Sim. E, e essa coisa aqui é hoje o um governo aí, esse governo, vamos chamar de que nome? Genocida? Vamos chamar de que? Coiso? Irresponsável. É. Acho que é a palavra mais... Né? Miliciano. É. Não vamos é. falar o nome daquela criatura aqui não, porque não é, uma, não é uma criatura digna, não merece ter o um nome pronunciado e nós já geramos essa vibração, essa energia aqui, que nenhum cidadão digno para não, para não, vamos usar o termo, né? Cidadão digno. Cidadão digno. Para não usar o cidadão de bem, né? Que é corrupto, uhum. né? oportunista, individualista, que não é brasileiro, né? Que quer vender as riquezas para os americanos, quer entregar. Americano não, estadunidense. Estadunidense, é, tipo Porque nós mesmo. somos, nós somos americanos mais do que eles, né? Mais do que eles. Mais. Porque nós estamos num, numa terra mais bonita que eles, uhum. temos mulheres mais bonitas que eles, então nós somos mais amigos. Muito temos mais as índias gente. aqui maravilhosas, né, cara? Então, que lá também foram exterminados os índios lá também, né, cara? Vamos ah, aqui também. também. Tiraram todo então, mundo é, pessoal, você vê que os, os brasileiros dignos, que não são os brasileiros de bem, né? Picareta, pilantra, né, gente? Os brasileiros dignos que merecem usar o verde e amarelo. São as cores né? da bandeira, azul e branco. Que teremos que tirar o verde e amarelo dessa galera aí de extrema direita, que isso aí não é brasileiro digno, uhum. em hipótese alguma. Até porque nem brasileiros são, né, cara? Porque eles nem gostam do Brasil, nem amam as tradições brasileiras. É, é aquele brasileiro que sonha para Miami, né? Sonha para um sonho e é, é, é para Miami. Sim. Ou para a Quinta Avenida comprar coisa lá em New York. Isso é brasileiro, cara? Ah, Aonde, cara? Que isso é brasileiro, cara? Então isso aí, pelo amor de Deus. É brasileiro, Marco? É brasileiro? O sonho do cara é para aqui da Avenida, lá em New York? Então, vamos voltar para a gente aqui. Então, o, você vê a dignidade do cara, né? O cara não roubou nada, foi para a cadeia, cara. Ficou quase dois anos na cadeia. E aquela mídia canalha, né? Que nós temos uma mídia canalha, você ouviu? Você deve ter ouvido falar. Sim, claro. é, a sala VIP do Lula, a sala VIP do Lula é mais ou menos isso aqui, ó, cara. Metade dessa sala. Um cubículo aqui assim, a sala VIP do Lula. Uhum. Você aguentaria, cara, ficar sozinha numa porra dessa aqui, ó? A cela. Aqui pra lá. Acho que até a cela é maior do que esse. Então é pra você ver a sordidez né, do cara que vende a alma o diabo, né? Por dinheiro, cara. Sim. O, os bilionários falam assim, ó, os, os americanos que Nossa, mandam sim. na Globo, né, que mandam no editor, que mandam no, no jornalista, eu quero que você fale isso. Aí o cara vai lá e fala, né, que o cara vendeu a alma o diabo, né, bicho? Então o cara aturou lá dois anos com a maior dignidade. O cara podia, bicho, ir para uma embaixada, porra. 
né? Porra, você pagar e para cadeia para um crime que você não cometeu, cara, você não roubou nada. É complicado. Aí você fala, pô, você é inocente, você acredita que o cara não roubou nada? Porra, se o Moro, com toda a estrutura, cara, Polícia Federal, né? Ministério Público, o juiz, os americanos, com a CIA, com o FBI, com a DEA, né? Que você sabe que tudo era tramado por eles, né? Não achou nada, cara. O cara roubou? Roubou? Não. Roubou, mano? Roubou? Eu tava vendo ali não. se tava certo. Né? Roubou? Eu não... Eu... Investigaram eu... o cara todo. Ah. CIA, FBI, DEA. Ah, tá. É, Moro. Fizeram. Ministério Público. É, Polícia Federal. Investigaram tudo do cara. É igual pegar você aqui, Virar pendurar de cabeça para baixo aqui e não cair nem 50 centavos. Hum. A família do cara roubou? O cara desse roubou? É, aparentemente não. Né? Se ele tivesse roubado, eu tinha falado aqui, ó. Sua conta na Suíça, mala de dinheiro, não é? Sim. Então, porra, você vê a dignidade do cara, né, bicho? Uhum. O cara foi lá, encarou e o cara tá voltando aí como um homem digno, né, cara? Como é que o Lula tá andando? Como é que o Lula tá andando? Tá indo pra tudo. Tá Estufando o peito. Cabeça erguida. É um gigante, como o pessoal fala. É, então, bicho, nós estamos aqui, Lula, para parabenizar você. Você é bem-vindo, Lula, ao time dos brasileiros dignos. E é mais uma energia que nós vamos estar aqui como precursores. Você sabe que nós estamos fazendo história? Você sabe disso? Sim. Precursores brasileiros dignos. E não... Brasileiros do bem, homens do bem, não. Brasileiros dignos! Nós, brasileiros dignos, estamos aqui do Projeto Ar, lançando mais uma vibração e dizendo Lula, você é bem-vindo ao time dos brasileiros dignos! E estamos juntos! Né? Estamos juntos! Vamos então, lá. nós, brasileiros dignos, né? É... Temos o que para falar para a galera hoje aí, mano? Temos que é, colocar muita música também na conversa, porque é, todo mundo está aqui no estado. Nós temos do um assunto, Santo. né, cara? Vou tomar aqui, hein? Nós Isso. temos um assunto. No estado, aí, no estado do Espírito Santo é, foi decretado um, uma, é, um lockdown, que eles falam, de 14 dias, né? Quarentena, quarentena. quarentena. Lockdown, se você é, sair de casa, você é preso. Geral, né? Então, uma quarentena, muito bem. Quarentena de 14 dias para para que. É uma embaçada ali. É. é assim a, mesmo. Câmera, a câmera é inteligente. Então, se a gente <risos> se mexer para frente para trás, ela fica buscando foco. E aí ela influencia na. É, mas é isso. Então, aqui no Espírito Santo, é, estamos. Seguindo, não sei se é, é todo o estado ou só em algumas cidades? Todo o estado. Todo o estado, então. Seguindo aí a recomendação do governo do estado. É, e... foi o decreto, né? Posso e... complementar, irmão? Pode. Foi o decreto do dia 17, com validade a partir do dia 18, decretando aí é, a quarentena, que é assim. Só aquele comércio essencial, né? Farmácia, supermercado, o resto tem que funcionar com a porta fechada para não ter aglomeração e disseminação do e, vírus. Isso, e vemos outros estados aí, como Rio de Janeiro e São Paulo, é, antecipando feriados para poder realmente... É, é um feriado, não funciona nada mesmo, para que lá na frente esses feriados sejam compensados e tal. Então, é, é preocupante é, esse número que você falou inicial, não sei se já atingiu 3 mil, mas quase 3 mil mortes diárias. É um absurdo, né? Quem se assustava lá atrás com 500 mortes diárias, nós estamos seis vezes mais aí. Então é cuidado pessoal, cuidem-se, é, fiquem em casa, quem é o, tem que trabalhar por, por ser um serviço essencial, vá com cuidado, se, é, com todos os cuidados possíveis, álcool gel, máscara, enfim, é isso. Fala da galera aqui que está aqui com a gente. Que você sabe que o artista seu público não é nada, né, mano? Isso. Ó, Luciene Alexandre Ramaciotti, meu irmão, meu brother, Fábio Frigini, Silvânia Santos de Souza, meu muito obrigado. Vamos voltar aqui pra live. Isso. Então, pessoal, o assunto de hoje, cara, que eu não poderia deixar de ser, é que, e realmente é real, né, cara? Você sabe que nós estamos no risco fudido aí de uma ditadura, né, cara? 
Sim. É, e aí, bicho, você que está me ouvindo aí, no momento a nossa luta é pela democracia. Viu o que aconteceu com o... aquele que é o youtuber, né? O Felipe Neto. Felipe Neto. Você viu o que aconteceu com ele, cara? Um negócio assim absurdo. Sim. O cara falou lá genocida e vieram atrás dele. Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da ditadura, bicho. É uma lei da ditadura do período lá, do mais cruel da ditadura, que é a do AI-5. Então é uma coisa que, se tivesse um judiciário aí mais civilizado, né? Uhum. Mais civilizado, acho que a palavra é essa, porque a civilização já avançou e o, e, e o nosso Nossa. judiciário ainda está com a mentalidade ainda no, no tempo que era o soberano, né, cara? Uhum. Era o ditador soberano. Ó, deu um... Uhum. É, deu um, deu um... Então, é, essa questão da, da, da democracia, da luta da democracia, eu até fiz um post que eu botei, né? Você quer, eu botei assim, é, fascista, quando o Lula foi solto, não era nem pela questão do Lula, Sim. era pela questão da justiça, né? O cara não cometeu crime. Com relação à justiça. O cara não cometeu crime, não tem prova, o juiz era suspeito, tem que ser declarada suspeição, aquele juiz suspeito tem que pagar todas as custas, tem que ser preso, né, cara? Porque ele usou o cargo público com abuso de poder, uhum. desvio da finalidade, né? Ele não está ali para prender os inimigos políticos dele, porque se ele quer ter inimigo político, ele vá, larga a magistratura e se lança como candidato. Vá para a política. Vai para a política, né? É um ele, então, ali é um desvio de finalidade do ato. Abuso de poder, abuso de autoridade. É e, coisa. cara, se você pegar ali e tiver uma investigação séria, dá tudo ali, né? Da advocacia administrativa, da compulsão, da corrupção ativa, passiva, da porra. É possível do... um juiz ser preso aqui no Brasil? Cara, assim, ele não é mais juiz, né? Tem essa, né? Ah, sim. Mas nós temos a lei da ditadura ainda. A punição maior do juiz é a aposentadoria compulsória. Ah, é. Mas como ele não é mais juiz... É. Ele Ou seja, sai. você é aposentado ali, faz o cálculo até ali. O que você tiver de direito de ganhar, você ganha até ali. Isso é um absurdo, né, cara? Sim. O cara tinha que ser... A... É mais um prêmio do que um... É um prêmio. É um prêmio. Então é uma coisa absurda. Então, assim, pessoal, a questão da democracia... Aí eu botei lá o post, né? Fascista filhote da ditadura... Engole, engole, uhum. engole, entendeu? Mas Bem eu estava defendendo a democracia, né, cara? Quer regime militar? Leva para sua casa, leva para sua casa. O Brasil tem pouco disposto a lutar pela democracia. Miliciano, esse recado é para você, miliciano. O Brasil tem povo para lutar pela democracia. O brasileiro não vai se curvar. A um fascistazinho de Emília Potipotina, cara. Um fascistazinho de merda. O Brasil não vai se curvar a um fascistazinho de merda. Vai se curvar, mas? Não. Vai se curvar, mas? O Brasil é muito maior que isso. Nós estamos aqui exatamente para isso. Ou seja, deixar a nossa mensagem como sempre. Fizemos sempre assim, bem antes de todos esses acontecimentos que ocorreram nos últimos meses aí, e vamos embora, vamos até o fim. Então quero ver nos comentários quem está comigo para lutar pela democracia. Você está comigo, Márcio? Sim, estamos junto. Está comigo, pô? Fechado, vamos até... Você está com medo do miliciano, vai... cara? Não. Você está com medo do miliciano? Não. E você aí de casa, está com medo do miliciano? Ou você vai lutar com a gente com a democracia? Bota aí nos comentários. É isso aí, pessoal. Vamos de música? Vamos, vamos lá. Vamos ligar tudo aqui. E... Daqui a pouquinho começa. Em alguns minutos já começaremos a nossa live com as músicas de Um Caminho para o Sol. Só os últimos ajustes aqui. E obrigado pela audiência, pessoal. Obrigado por estarem nos assistindo. Deixem seu, seu like, compartilhem. Muito obrigado mesmo. Fran Souza, beijo. Santos, valeu!
Boa noite. Isso aí, pessoal. Obrigado pela presença. Hein? Vamos de música agora. Vamos. Bom. Vamos. É, oh. A gente segue uma ordem. 16 minutinhos só. Isso. A gente segue uma ordem que foi estabelecida lá no início dos ensaios, etc. É, opinem. Entrem no site ar.blog.br e dê opinião sobre o que vocês querem escutar, se vocês querem que mudem um pouco. E nós vamos de Das Raízes Vegetais. Yeah, that's
aprender. Oh, my God. 
Identificar o seu partido, vamos tomar o verde e amarelo dessa galera que não merece usar o verde e amarelo? Sou entreguista? Vamos assumir isso aí. E Agora, tem, outra... uma, tem uma pergunta pra te fazer. É, é, porque eu, senão eu vou esquecer depois. Na música das raízes vegetais, 
fala ali, aquele trecho ali, que as pessoas estão em filas, plantadas ali no concreto e tal. É, me explica aí, você está se referenciando a alguma coisa específica? Porque eu vi muito isso com o caos generalizado atual. Então dava muita pena, cara. Eu tive uma infância, né? uma adolescência muito humilde, né? Ah. Até eu passar no concurso público, né? Porque a gente, desde cedo, conscientizou que a única forma do pobre, né, cara? É, ascender socialmente no Brasil através do estudo, estudo, né, cara? Estudo. A gente que teve ali a oportunidade... Eu estudei colégio público, não sei você, né? Não, não. Eu estudei Só todo... Eu, aí, eu já consegui ir pro oitava série fazer privado e o segundo lugar eu fiz privado. Uhum. Muita gente não tem essa... Não tem essa oportunidade. É, e ali foi o desmonte, né, do colégio público, né, cara? Porque você sabe que antes o colégio público era bom, né, cara? Ah, Quando eu... muito tempo assim. Não, muito tempo não, na minha infância. Até o meu ginásio, cara, o colégio público era bom de um monte, foi rapidinho. Já o segundo grau já não era mais, cara. Ah, entendi. Já não era mais. Já. E sabe quem ia estudar na escola privada? Eu sei o quê? Eu tô com 5.4? Parece não, né, pessoal? Parece que eu tô com 5.4? Uhum. Deixa eu ver aqui se o pessoal tá falando que parece. Ó, quem tá aqui? Ó. É, a galera tá firme e forte com a gente, até coraçãozinho e palma. Obrigado, pessoal. Então, cara, 5.4, cara. Então, ó... No meu ginásio, com anos 70. 40 anos atrás, né? ainda você tinha 40 em diante, 41, 42, 43, a galera que fez ali, até o, o ginásio, cara, ali o segundo grau, ainda dava, ainda dava. Eu já não, meu segundo grau já não dava mais para você fazer em... Só se você passasse numa, numa federal de química, uma federal... A escola técnica federal, né? Aí você estava tá falando, aí você andava é. muito a pé, é, andava, andava para a escola. Então. Andava muito a pé, não, aí você só concluí. Uhum. Você sabe quem fazia colégio particular? Que a gente chamava, sabe de quê, Irmão? PP, pagou, passou. Pagou, passou? Era o filhinho de papai que não é. queria porra nenhuma, não queria estudar, cara. Mas o colégio bom, como o hospital bom era o hospital público. E deveria ser assim, né? Já que... Você que está em casa, você quer hospital público bom? Você quer escola, escola pública, pública boa? Fala aí nos comentários para gente aí. Então ajuda a gente a derrubar esse governo aí, miliciano, que a gente resolve isso aí. Volta a educação boa, saúde pública boa, que é o que o povo brasileiro precisa, né, cara? Precisa. Educação. Você sabe que lá na Coreia, né, bicho? Eles investiram pesado na educação. A Coreia saiu de lá de baixo, cara. Te deu uma cara. gigante, né, cara? E a gente vai usar. Vamos recuperar o pré-sal. Vamos recuperar o pré-sal. E vamos investir na educação, porque o povo brasileiro é um gigante na cara. O Brasil é um gigante e vamos mudar a história disso aí, cara. E vamos voltar. Então, aí andava muito a pé e aí ela passava debaixo de viaduto. Você vê aquela galera que mora em rua, né, cara? Porque antes do Lula, né, bicho? Você sabe que o negócio era feio, né, bicho? Pô. E agora Tem noção, não cara? Que... Você via. Reclinando, Você via assim um mar de gente da rua pedindo, diz, cara, é um negócio feio. Cara, você pega Rede Globo, cara, 2001, uma reportagem, William Boni, Fátima Bernardi. Olha só essa aí pra você ver, cara. 2001. Você que é moleque novo aí. É, William Boni, quando eram casadinhos ainda, quem lembra que o William Boni e Fátima Bernardi eram casados? Fala aí nos comentários. Rapaz, eles apresentaram lá no Jornal Nacional, eles apresentavam juntos. Sim. Eles se conheceram lá, se apaixonaram lá, casaram lá. Eles apresentavam esse, esse, essa série, é, a Fátima Bernardi, cara. Sete dias. E era o quê? A reportagem da Rede Globo falando sobre a fome no Brasil. O Brasil, cara, em 2001, era fome, corrupção e desemprego. A corrupção era tanta que o procurador-geral, ele ganhou o apelido de engavetador-geral da República. Da República. Quem era o, o presidente nessa época? O era o Fernando, Fernando, Fernando Henrique Cardoso, famoso FHC. Então, okay. aí era assim, cara. Sabe qual é a estatística da fome no Brasil? Morria uma criança a cada cinco minutos de fome no Brasil. Morria 700 mil pessoas de fome no Brasil por ano. Por... 36 milhões de pessoas, mas não sabiam quando que seria a sua próxima refeição. Você tem noção do que é isso, cara? É, eu compararia até com o lance da Covid aí agora, né? Quantos mil já morreram até agora? Então, assim, era, um, era uma, era uma, era uma coisa assim que a gente sofria muito, né? Via aquela situação. E aí, nessa música, aí eu li também aquele livro, né? Vias Abertas da América Latina, não li todo, 
que era novo, né, cara? Queria mais a... outras coisas, né? Mas li alguma coisa, alguns trechos do, do Galeano, né? Acho que o nome é esse. É, o, o, o Galeano e a Vias Abertas da América Latina. Vias Abertas. É, aí botei, misturei um monte de coisa e fiz esse poema aí. Ok. E é. viadutos, né? Cinza. Era na fila. É, é. Pois é. Então, vamos de mais música? Vamos de mudão. Aí deixa eu falar agora. Temos que lançar, energizar aqui. O pessoal da extrema direita fala cidadão de bem. O que, que nós vamos falar, Marcos? Cidadão digno. O cidadão digno. O homem digno, a mulher digna. Ok. É claro. aquele que não quer roubar ninguém, não, quer ser, não, não, não se vende, né, cara? Você acha, você que está aí, fala para mim. Você acha que esse cidadão de bem se vende ou não se vende? Se chegar a mala de dinheiro lá, se vende ou não se vende? Ó, uh, uh. oh, Priscila, beijo. Lívia, beijo. Então, quem não se vende, né, Márcio? É o cidadão digno. digno. Se vende ou não se vende, vai. Chegar a mala de dinheiro lá pro cidadão de bem? Vende. Vende, não vende, cara? Claro que vende. Então, o movimento agora é o cidadão digno, o homem digno, a mulher digna. É isso aí. Vamos de música, pessoal? Vamos. É, contos de um aprendiz Você é, Vou mandar um abraço aqui pro João Schmid Que participou na gravação João Schmid participar. Inclusive é essa é, Nosso brother um abração, Voltando João. a falar com ele aí Vamos falar mais e mais aí Isso, se ele não estiver assistindo agora Que não. ele é, sempre, sempre se ele pegar lá nossos históricos Na né, cara uhum. Ele vai ver que a gente está sempre lembrando dele Com carinho João Schmid Tamo junto, cara, Não, pessoal. E deixar claro para vocês que é uma live, é ao vivo. Se houver alguma interrupção, algum, a gente manda nas plataformas YouTube, Instagram, Facebook. Se houver alguma coisa dessa, depois a gente faz uma reprise, ok? Porque é normal, pessoal. É normal haver algum intervalo, algum problema assim, ok? Ó, oh, Alexandre curtiu aqui. Vamos. Meu irmão, o homem digno não se vende nunca. Claro, Isso senão ele é. não seria... Aí ele deixou de ser digno, né, cara? Ele passou a ser indigno, né? Ele já mudou a categoria dele, né, cara? Se ele se vende, ele passa a ser o quê, irmão? Indigno, né, cara? Sim. Deixa eu só... Você tem uma frase até bacana, né, que fala assim, né? Exatamente o YouTube. O cara, o cara que se vende, Marco, pessoal de casa aí, ele sempre recebe mais do que vale, né, cara? Sempre recebe mais do que vale, né? Você sabe? Ainda que seja um centavo, ele recebeu mais do que ele vale. O camarada que se vende sempre recebe mais do que vale. É isso aí, pessoal. Só tô Vamos sem... continuar, então. É mais uma campanha aqui, o Projeto A. Aqui nós fazemos história, pessoal. Tenha certeza disso. Vou liberar para aparecer o Marcos aí. Nós aparecemos e nós fazemos a história. Aqui do, do Projeto A, você que nos assiste, nós geramos uma energia e essa energia está mudando o Brasil. E agora nós vamos lançar a campanha do verde e amarelo para o povo, tirar da extrema direita fascista. Verde e amarelo para o povo brasileiro, tirar da extrema direita fascista e o brasileiro digno em, com, em contraposição ao cidadão de bem. Vamos de contos de um aprendiz. Abração, Vamos, João!
Vamos de música, pessoal, agora. Vamos de música, vamos de música. De um do CD, um caminho pro sol. Agora nós vamos. Lopes em Portes, Ronaldo. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado. Um artista sem seu público não é nada. Obrigado a todos. vocês pesquisarem, entrem também no ar.blog.br que tem os links e nós vamos tocar aqui, não com a voz do Belchior, mas com o coração do Belchior, ventos e versos. Com a amizade do Belchior, com o carinho do Belchior e com a admiração desse gigante que nós todos aqui somos fãs, nosso ídolo Belchior.
ainda restam Restam no final do século Feito a sombra das folhas E a cada dia morrem mais folhas Se não sobrarem mais folhas Final do século Seja bem-vindo ao Projeto A Nós do Projeto A Esse aqui que vos fala Augusto Ramaciotti Esse aqui do meu lado, o nosso grande interno de Marcos Meu Diego Tamo aí. E lá Marcos com os Isaac Nosso Jata É isso aí galera Vamos de... Então é o seguinte Nós do Projeto A Já estamos com todas as músicas Em todas as plataformas digitais Você que curte o nosso trabalho nosso primeiro CD, Um Caminho para o Sol, que foi lançado em 2003, que teve a participação do saudoso, do gigante, do nosso eterno ídolo Belchior. 
você pode curtir em todas as plataformas digitais. Quando a gente fala todo, o pessoal não acredita não, cara. Mas são todas mesmo. Ó, YouTube, Amazon, é, aonde você digitar? Apple lá, Music, é Deezer, Spotify, Tidal. Tu, tu, se existe uma plataforma que tem música... Você bota lá, Um Caminho Pro Sol, quero ouvir Ventos e Versos na voz do Belchior e você acha essa canção pra você ouvir. Tranquilo. Com uma qualidade digital de primeira qualidade. E, e quem não ouviu ainda... Tem a chance aqui na live de, de ouvir ouvir também. as músicas, é. ok? Então, aí nós estamos aí com todas as músicas. Nós estamos fazendo mais três novos fonogramas. Vamos falar aqui para vocês agora em primeira mão. Em primeiríssima mão, Luzes Sem Direção, que é uma belíssima canção. Já temos um arranjo pronto. Estamos vendo aí se vamos fazer um novo arranjo ou não. Estamos vendo aí a questão do melhor intérprete. Estamos aí com quantas mensagens de amor quantas já mensagens? também... É, é, na linha de produção Já estamos com arranjo, já estamos com gravação Já vamos entrar com a voz Vamos cantar ela daqui a pouco é, E vamos cantar daqui a pouco Estamos também com as árvores falam sem sair do lugar E temos pessoal Mais de 110 músicas já pré-trabalhadas Ou seja, só esse ano Nós vamos estar brindando o nosso incrível Amado e estimado público com novas 20 a 30 canções. Um abraço pro Marcelo Ribeiro. Marcelo Porra, Ribeiro. meu brother, meu amigo que Marcelo. Gravado... Marcelo Ribeiro, meu parceiro. De Marcelo Ribeiro, data. de longa data, cara. Marcelo Ribeiro, tamo junto. É mais um que faz parte aqui do Projeto A. Ele não aparece, nós temos uma galera. Então, se eu esqueci de alguém, porque nós temos muita gente aqui no Projeto A. Sim. E o Marcelo Sim. Ribeiro é um deles. Mas ele ainda tá na galera que tá trabalhando. Sem estar aqui mostrando a cara, mas quem sabe ele vai estar aqui com a gente mostrando a cara dele Sim, também. Com Isso certeza. Aí. Será então, bem-vindo. É, será muito bem-vindo. Então, pessoal, esse é o Projeto Ar e nós vamos estar fazendo história na música popular brasileira porque nós já estamos fazendo um sucesso extraordinário porque fazer sucesso, pessoal, é realizar sonhos e nós estamos realizando e, sonhos. E contamos com vocês e fazemos isso para vocês. Vamos lá de música então? Não, vamos cantar agora Eu Te Amo Tanto. E agora? Você escolhe. O suspense. Inglês? Internacional ou nacional? Vamos no inglês? Então, vamos. Internacional. Vamos no inglês. A nossa versão internacional. Os nossos irmãos americanos, estadunidenses, yes. ingleses, canadenses. Quem mais fala inglês? Gente pra caramba, né? O mundo inteiro fala até chinês. E o mundo fala inteiro, inglês. rapaz. Respeita o mundo inteiro. Fala respeita inglês, o mundo, não. rapaz. É, eu não falo, eu não é, falo inglês, porra. Piloto de avião, piloto de avião. Não, não aqui o mundo você inteiro, entende, rapaz. Você o, entende? O mundo Vai. inteiro fala várias línguas, né, pessoal? O mundo inteiro fala várias línguas, mas é normal. É uma língua bem falada. A gente, a gente se ama, mas aqui a democracia impera, não é isso? Claro. Democracia impera. Então é o seguinte, pessoal, vamos fazer inglês aos nossos irmãos ingleses, estadunidenses, canadenses. E onde mais fala a língua inglesa Nossos irmãos que não querem colonizar o Brasil Que sejam dignos Sejam bem-vindos ao Brasil Nós vamos fazer o um Brasil gigante para vocês virem passear aqui E ver como essa terra é maravilhosa Vamos lá, eu te amo tanto em inglês aí pessoal
final e fica por conta do nosso Marcos. Saudade. Maestro. Beijo. Morena só, ó oh, forró, hein? Nath, beijo. Obrigado pela presença aí no Projeto A. É bom saber que temos amigos e amigas aí pelo Brasil inteiro curtindo o nosso trabalho. Fala, onde, fala de onde você está assistindo aí. Fala o nome da cidade que você está assistindo. Você que está aí falando com a gente. Para a gente prestigiar a sua cidade. O seu estado. Vamos lá, pessoal. Vamos essa, música, aí. essa música que a gente vai tocar agora foi gravada no CD original. Um Caminho para o Sol, pelo Xangai. Xangai, um grande abraço. É, é um cantor é, muito querido em todo o Brasil. E gravou ela esplendorosamente. Eu, eu digo que é a música mais difícil de cantar do, do CD. Então, me ajudem aí e vamos de Morena Sol. Se foi cantada pelo Xangai, é difícil mesmo. E é um forrozinho daquele do verão, hein? Daqui a pouco, Morena Sol na voz de Márcio Thierry. O Projeto A tem essas atrações fantásticas aí pra vocês. Uma música que foi gravada pelo Xangai, que é um cancioneiro. Canta lá na Bahia, mora lá na Bahia e também no Brasil inteiro. Já fez muito show aqui no Espírito Santo, ali Barra do Jucu. É isso aí, pessoal. Quem quiser dançar, afasta aí as cadeiras em casa, a mesa, e dança um porrozinho. Quando chego, porém, na capoeira da estrada atrás, o vento me deixa te encontrar. Vem comigo, porém, na fé, vem comigo, dança bem. Já é tempo de se viver. Oh, 
morena na sua o que é mentira. Morena só, mulher brasileira em primeiro lugar, já dizia que é Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Feliz de Paula. Morena ah. Sol, mulher brasileira em primeiro lugar. Vamos lá, falando de você. Se não mais houver uh! galhos na floresta E se o beija-flor não mais no ar Se não mais deixar marcas da cicatrizes Se não mais por errado os dias felizes Falando de você, falando de mim Sem qualquer razão Marcelo Ribeiro, acompanha lá no Instagram dele, no Facebook, é um gigante aí, pra mim, o melhor guitarrista, não é não, não Aurora? Do estado. Ele, o melhor ele é violão do estado é esse camarada aí, meu amigo, meu brother, Quem Marcelo Ribeiro. Passar uma de forma aí pro Marcelo Ribeiro aí, Marcelo, que sempre ajudou a gente, desde a gravação do Caminho pro Sol, e Olha, tamo junto. Segue bom, hoje. segue bom. Marcelo Ribeiro. Marcelão, então essa vai pra você. Vai pra você. É... Vamos fazer com o Marcelo Ribeiro. E pra todos que você vai fazer a abertura, então. É. Como sempre. Então, vamos, fazer. vamos lá. Marcelo, essa é pra você, Marcelo. Marcelo Ribeiro, quantas mensagens de amor. Preparado pra dar aquela mensagem? Preparado. Essa vai pra você. Que já mandei mais uma mensagem de amor sem obter resposta. Essa vai pra você. Pra quem fez o sol brilhar. Quanto antes só vi uma noite escura Fala pra mim, celular Quantas mensagens de amor cabem no meu celular uh! Se o torpedo explode no meu peito Se 